Это лето для многих мальчишек и девчонок, отдыхавших в спортивном лагере предприятия «Астрахань Газпром», запомнится навсегда. Это неудивительно. Восхитительный горный пейзаж Черноморского побережья Кавказа, ласковое теплое солнышко, обилие фруктов и, конечно же, необъятное Черное море притягивают к себе каждый год тысячи туристов и желающих просто отдохнуть. Но, пожалуй, этим парням и девчонкам повезло немножко больше, чем другим. Ко всем прелестям, которыми их щедро одаривала природа, можно прибавить и неизбежные занятия спортом. Неизбежные вовсе не означает, что они были в тягость. Еще бы тренировки и соревнования для тех, кто умеет и хочет научиться ходить под парусом. Развитие и обучение детей яхтингу Основное направление спортивного лагеря предприятия «Астрахань Газпром», где обучают ребят тренеры Астраханского яхт-клуба. Ребята из каждой смены, а их за весь летний сезон было пять, делились на пять экипажей. Каждый день экипажи соревновались за право быть первыми в спорте, на море, на суше. Дух соревнований и насыщенная программа – не оставляли свободного времени для безделья. В первый же день заезда устраивался вечер встречи, где состоялось знакомство друг с другом, с воспитателями и тренерами, участниками различных всероссийских соревнований по парусному спорту. И состоялось представление только что образовавшихся экипажей. Поскольку не каждый из вновь прибывших имел навыки управления парусным судном, то первые пять дней смены – были заняты исключительно тренировками. Каждый экипаж после утреннего развода шел к своему тренеру на ялы, оптимисты, лучи, виндсерфинги и к тренеру по игровым видам спорта. После обеда экипажи менялись местами. Седьмой и восьмой день – это соревнования. Один день на море, другой на спортплощадке. Занятиями спортом не ограничивалась насыщенная программа пребывания в спортивном лагере. Для каждой смены были организованы двух- или трехдневные походы в горы. Редко кому посчастливится хоть раз в год пожить несколько дней в палатках, посидеть у костра, который не обходится без песен под гитару, а уж сходить на водопад или побывать в настоящей пещере, имеющей свою легенду – мечта всех мальчишек и девчонок. А такие достопримечательности, как самшитовые рощи и Волконское ущелье – составляет неотъемлемую часть гордости курортного города Сочи, неподалеку от которого расположен спортивный лагерь. В каждой смене посчастливилось также побывать и в международном лагере «Орленок», где ребят с нетерпением ожидала спортивная команда из дружины «Штормовая», чтобы помериться силами в волейболе, футболе и баскетболе. А вечером – принять участие в совместно организованных мероприятиях «Я плюс ты» и «Алые паруса». А вторая смена была приглашена на празднование 35-летия лагеря «Орленок». Каждый новый заезд воспитанников лагеря непременно устраивал праздник «Нептуна». Праздник начинался с самого утра, когда некоторые из ребят еще безмятежно спали. Процедура пробуждения называлась подъем с подмочкой, когда каждый норовил облить водой соседа, 
и все ходили мокрыми до тех пор, пока на берегу не объявлялся сам Нептун. В каждой смене обязательно проводились по два совместных мероприятия с детским пансионатом «Юг», такие как КВН, рыцарский турнир, синема, зов джунглей, конкурсы рекламы и анекдотов. В конце смены ребят принимали в гардемарины и выдавался диплом за подписью Нептуна. Юным морякам приходилось подкрепить свою клятву глотком морской воды и принять участие в смешных соревнованиях на воде. Многие мероприятия были направлены на развитие творческих способностей. Необычные задания и номера получались веселыми и забавными. И порой результат удивлял многих ребят, не подозревавших у себя театральных, сценических и вокальных талантов. Некоторые же из ребят находили и негативные моменты своего активного отдыха. К ним можно отнести безобидный ранний подъем в 6 часов утра, обязательную утреннюю гимнастику с элементами йоги и карате и дежурство в туалетах, которое не приносило особой радости, в отличие от ночного дежурства, когда дежурный экипаж охранял сон ребят, меняя постовых каждые два часа. Но в основном, уезжая, ребята увозили с собой самые добрые впечатления и воспоминания, оставляя на память в книге отзывов свои пожелания и отклики о проведенных днях под парусом на Черном гостеприимном море.